Osmanlı, Rumeli'de fetihlere başladığı sıralarda Balkan devletleri siyasi istikrardan tamamen mahrum bir durumdaydı. Balkanlarda kalabalık bir kütle teşkil eden Bulgar, Sırp ve Bosnalı gibi Slav unsurları aralarındaki geçimsizlikleri bir tarafa bırakarak Türk fütuhatına karşı koymak için sıkı bir şekilde birleşememişlerdi. Sultan Murad'ın bölgede sürdürdüğü dahiyane siyaset sayesinde ayrı parçalar halinde kalmaları temin edilip bu ülkelerin fethedilme planları aksatılmadan sürüyordu. Bulgaristan ve Yukarı Makedonya'nın zaptından sonra bilhassa Sırplar arasında kıpırdanmalar görülmeye başlanmıştı. Tehlikenin gittikçe büyümesi Sırpların birleşik mukavemet hissini kamçılamışsa da Osmanlı kudreti karşısında duyulan korku bunu bir niyetten öteye götürememişti. O sırada Sırplar kuvvetli bir liderden de mahrumdu. Sırp krallarından Lazar tek başına Balkan İttifakı'nın kurucusu ve lideri olamazdı. Zaten kendisi Osmanlı himayesini kabul etmek zorunda kalmıştı. Ancak kurulacak bir ittifaka fırsat kollayarak dahil olabilirdi. İşte bu sıralarda Balkanlıların önderi olarak Bosna Kralı Tvartko'nun çalışmaya başladığı görülüyordu. Videoya devam etmeden önce size sponsorumuz Surfshark VPN'den bahsetmek istiyoruz. Surfshark, 60'tan fazla ülkede bulunan binlerce sunucusuyla çeşitli güvenlik özellikleri sunan ve kayıt tutmama politikası güden bir VPN, yani sanal özel ağ sağlayıcıdır. VPN, internet kısıtlamalarının olduğu ülkelerde özgürce dolaşmanızı sağlayan en önemli şeydir. Kendi ülkenizde veya seyahat ettiğiniz bölgelerde engellenmiş olsalar bile tüm engelleri aşarak istediğiniz web sitelerine anında ulaşmanızı sağlar. Ayrıca bulunduğunuz noktadan ülke konumunuzu değiştirerek dünyanın pek çok noktasındaki fırsatları görebilirsiniz. Örneğin Türkiye'de yaşıyorsanız Kanada'daki bir sunucuya bağlanıp Netflix'teki en büyük film kataloğuna erişebilirsiniz. Aynısı diğer ülkeler ve bazı yayın hizmetleri için de geçerlidir. Surfshark'ın diğer VPN sağlayıcılarına göre en büyük avantajı ise gizlilik ve güvenliktir. Surfshark, çevrim içi yaptığınız her şeyi bir maske takmışçasına gizleyerek sizi güvende ve gizli tutar. Cihazınız internete bağlandığında tüm bilgileriniz bulanıklaşır ve şifrelenir. Kimse sizin ne yaptığınızı ve nereden yaptığınızı göremez. VPN kullanmak elbise giymek gibidir. Dışarı çıktığınızda yani internete girdiğinizde tüm önemli şeyler gizli ve güvende kalır. Engellere takılmadan gizli ve güvenli bir şekilde internete bağlanmak istiyorsanız Surfshark'ın size sunduğu fırsatlardan yararlanabilirsiniz. Ekrandaki kodla Surfshark VPN'i 3 ay ücretsiz kullanabilir ayrıca memnun kalmazsanız 30 gün içerisinde para iadesi imkanı da bulunmaktadır. Açıklamadaki linkten Surfshark VPN'e kaydolup kodu girdikten sonra özgürce internette dolaşmaya başlayabilirsiniz. Bosna Kralı 1376 yılından itibaren bağımsızlıkla birlikte muhitine olan nüfuzunu artırmış, bilhassa Dalmaçya kıyılarında Bosna hakimiyeti kurar gibi olmuştu. Bosna ve Sırbistan Kralı ünvanını takınan Tvartko'nun Dalmaçya kıyılarındaki hakimiyetini Venedikliler de tanımıştı. Tvartko, Osmanlı tehlikesinin hızla yaklaştığını görüyor, kendi muhitinde kazandığı muvaffakiyetlerden cesaretlenerek Türklere karşı müşterek bir cephe kurmaya çalışıyordu. Balkanlı Hristiyanlara ve bilhassa Bosna Kralı'na bu hususta cesaret veren bir olay da Karamanoğullarının Sırpları teşviki ve aralarındaki ittifaktı. Sultan Murat, Balkanlardaki kımıldanma hadiselerini dikkatle takip etmekle birlikte Balkanlılardan önce onların müşevviki bulunan Karamanoğullarını daha mühim gördüğünden önce Karaman seferini yaparak bu çıban başını kopartmanın zamanı geldiğine karar vermişti. Karamanoğulları kısa zamanda yenilerek Anadolu cihetinde sulh temin edilince Timurtaş Paşa emrine 20 bin kişilik kuvvet verilerek Bosna Krallığı'na karşı harekete geçilmişti. Timurtaş Paşa Bosna arazisine doğru ilerlerken Tvartko ile Lazar birleşmiş ve 30 bin kişilik bir kuvvet meydana getirmişlerdi. Lazar ve Tvartko idaresindeki 30 bin kişilik Sırp ve Bosnalı kuvvetler Tuna'nın ayaklarından Morava nehrine karışan Topluca Çayı Vadisi'nde Ploşnik mevkiinde Timurtaş Paşa idaresindeki Osmanlı kuvveti ile karşılaşarak Türkleri fena halde bozguna uğratmış bu bozgunda 20 bin kişilik Türk kuvvetinden ancak 5'te biri kurtulabilmişti.
Osmanlı kuvvetlerinin Ploşnik'te uğradığı acı mağlubiyet, yıllardan beri Türk darbeleri altında şaşkına dönen Balkanlılar arasında umumi bir sevince sebep olmuştu. Balkanlılar kendi benliklerinde adeta yeni bir hayatiyet hissediyorlardı. Böylece Tvartko ve Lazar'ın müşterek muvaffakiyeti yalnız bunların idaresindeki Slavların değil, Bulgar, Eflak ve hatta bir kısım Arnavut prenslerinin Osmanlı aleyhinde birleşmelerine sebep olmuştu. Ploşnik mağlubiyetinden önce gizlice hazırlanmakta olan Balkanlı Hristiyanların ittifakı bu defa övünülerek açığa vurulmuştu. Bütün Sırp asilzadeleri bu galibiyet üzerine Lazar'ın etrafında toplanmaya başlamışlar. Bosna Kralı Tvartko da Bosnalılarla beraber bir kısım Sırp beylerinin kuvvetlerini birleştirmeye muvaffak olmuştu. Aralarında Kastriyatiler de dahil olmak üzere bazı Arnavut beyleri bu ittifaka dahil olmuşlardı. Bulgar Kralı Şişman, Sultan Murad'a sadakatinden dönerek müşterek mücadele uğruna asker göndereceğini bildirmişti. Eflak hükümdarı da asker göndereceğine dair teminat vermişti. Venedikliler de Osmanlı'ya karşı bu ittifaka kağıt üzerinde destek verdiler. Ayrıca Macarların bazı hudut komutanları da bu ittifaka dahil olduklarını bildirmişlerdi. Böylece Osmanlı'ya karşı güçlü bir koalisyon kurulmuş oldu. Ploşnik vakası üzerine Hristiyanların geniş bir ittifak kurduklarını öğrenen Sultan Murat hem bu ittifaktan doğacak tehlikeyi önlemek hem de Ploşnik felaketinin öcünü almak için faaliyete geçti. Balkan ittifakının meydana getireceği kudreti askeri ve siyasi yollardan küçültmeye gayret etti. Siyasi tedbirlerle Arnavutluk prenslerinden Balçan'ın ittifaka dahil olmasına mani oldu. Bir taraftan da Bulgarların diğer müttefiklerle birleşmesini önlemek ve icabında Osmanlı himayesinde bulunanların da karşı tarafa katılmalarına fırsat vermemek için Vezir-i Azam Çandarlı Ali Paşa'yı 30 bin kişilik bir kuvvetle Bulgaristan üzerine sevk etti. Babası olan Çandarlı Halil Hayrettin Paşa gibi kudretli bir şahsiyet ve iyi bir komutan olan Çandarlı Ali Paşa, Sultan Murad'ın emriyle 1388 baharında Bulgaristan'a hareket ederken hem Bulgarların Balkan İttifakı'na dahil olmalarını önlemek hem de bu vesileyle Bulgaristan'ın fethini tamamlamak vazifesini yüklenmişti. Çandarlı Zade Ali Paşa Bulgaristan'a hareket ederken Sultan Murad, Doğu Roma İmparatoru Yuannis'in en küçük oğlu olup Mora despotluğunu yapan Theodoros'un bir talebi ile karşılaştı. Theodoros, Sultan Murat'tan askeri destek istiyordu. Bunun üzerine Sultan Murat, Mora'daki Doğu Roma nüfuzunu Frank baronlarına karşı müdafaa ve himaye için Mora'ya bir miktar Osmanlı askeri gönderilmesini emretti. Böylece Osmanlı askeri Mora'ya ilk defa girmiş oluyordu. Çandarlı Ali Paşa Edirne'den hareketinden sonra Pravadi şehri önlerine geldi. Şehir bir gece hücumuyla ele geçirildi. Ardından Şumlu şehri zapt edildi. Ali Paşa Şumlu ve civarını alınca doğu istikametinde ilerledi. Karadeniz kıyısındaki Varna şehrini zapt etmek istediyse de hem burada mukavemete rastlanılması hem de Osmanlıların dostu olan Cenevizlilerin ricası üzerine geriye döndü. Bu defa başkent Tırnova üzerine yürüdü. Kısa bir muharebeden sonra bu şehir de zapt edildi. Ali Paşa Tırnova'dan sonra kuzeye doğru Tuna istikametinde harekatına devam etti. Bulgar kralı Şişman Tuna kıyısındaki mühim ve mustahkem şehirlerden olan Nibolu'ya kapanmıştı. Nibolu'ya Tuna yoluyla erzak yardımının yetiştirilmesi kolay olduğundan Osmanlı kuvvetlerine uzun müddet dayanması mümkündü. Bunun üzerine Ali Paşa Silistre ve Rusçuk şehirlerini zapt etti. Bu arada Sultan Murat da ordusuyla Bulgaristan'a gelmişti. Ali Paşa ve Sultan Murad'ın ordusu Nibolu önlerinde buluştular. Dev Osmanlı ordularının kapısına dayandığını gören Kral Şişman için teslim olmaktan başka çare yoktu. Padişahın huzuruna çıkarılan Kral Şişman eman dileyerek af istedi. Bunun üzerine Sultan Murad onu affetti. Bulgar Kralı Osmanlı'nın Bulgaristan valisi olmayı kabul ederek mevkiini muhafaza etti. Böylece Bulgaristan tam olarak itaat altına alınarak Balkan İttifakı'nın Bulgar cephesine büyük bir darbe indirilmiş oluyordu. Bulgarların ansızın Balkan İttifakı'na katılarak Osmanlı kuvvetlerini yandan vurmaları ihtimali böylece önlenmişti. 
Bunun üzerine Sultan Murat bütün Osmanlı kuvvetlerinin kendi kumandası altında toplanmasını emretmişti. Buna ilaveten diğer Anadolu beyliklerine de elçiler yollayıp küffar ordusuna karşı Müslümanların desteğini istemişti. Murad Hüdavendigar'ın çağrısına Karaman oğulları, Germiyan oğulları, Saruhan oğulları, Aydın oğulları, Menteşe, Hamit ve İsfendiyar oğulları beylikleri de icabet etmişti. İslam ordularının Anadolu'dan Rumeli'ye doğru harekete başladığı sıralarda Bosna Kralı Tvartgo ile birlikte Balkan İttifakı'nın hazırlanmasında rol oynayan Sırp Kralı Lazar, Ali Paşa'nın Bulgaristan'ı tamamen Osmanlı hakimiyeti altına sokmasıyla neticelenen harekatını müteakip, sıranın Sırbistan'a geleceğini düşünerek mücadele için ivedilik göstermeye başlamışlardı. Bulgaristan'ın fethedilmesi Sırbistan için vaziyetin ciddileştiğini ifade ediyordu. Bunu gören Lazar, bir taraftan stratejik mevkilerin zaptını tasarlarken, bir taraftan da müttefikleri arasındaki birliği yenileyip kuvvetlendirmeye uğraşıyordu. Bosna Kralı'na ve Arnavutluğa adamlar göndererek tehlikenin büyüyüp yaklaştığını, birlikte karşı koymak üzere tedbir alınmazsa yarın kendi ülkelerinin de Bulgaristan'ın durumuna düşeceğini bildiriyordu. Lazar, Balkan İttifakı'na girenlerin sayısı arttıkça nefsine fazlaca güvenmeye ve netice itibarıyla Sultan Murad'a kafa tutar bir vaziyet almaya başlamıştı. Sırp kralının Sultan Murad'a gönderdiği elçiler, Lazar'ın meydan okurcasına hareketini sözler ve tavırları ile teyit ediyorlardı. Dirayetli başkumandan Sultan Murad, Sırp kralının elçilerine gereken cevabı verdikten sonra ordusuyla birlikte Filibe'den Sırbistan istikametinde yola çıktı. Oğullarını, paşalarını, sancak beylerini ve Anadolu'daki beylik askerlerini yanına alan Sultan Murad, ordusunu Kosova Ovası'na götürmüş ve karşısında dev gibi bir Balkan ordusu bulmuştu. Haziran 1389 yılında iki ordu karşı karşıya geldi. Gece saatlerinde Sultan Murat Harp Divanı'nı topladı. Çandarlı Ali Paşa, Şehzade Yıldırım Bayezid, Gazi Komutanlardan Timur Taş Paşa ve Gazi Evrenos Bey savaş planını hazırladılar. Haçlı ordusunda ise birlik olmanın etkisi, muharebenin bildikleri bir bölgede gerçekleşeceği, silah ve sayı üstünlüğünün bulunması, ordularının dinlenmiş ve Osmanlı ordusunun uzun bir yürüyüşün ardından yorgun bir halde karşılarına çıkmış olması gibi sebeplerden dolayı kendilerinden emin bir şekilde savaş planı hazırlamışlardı. O gece Sultan Murat çadırına kapanıp sabaha kadar Rabbine dua etmişti. Ellerini semaya açtı ve peygamberin yüzünün suyu, Kerbela'da akan kan, ayrılık gecesinden ağlayan göz, aşkının yolunda sürünen yüz, dertlilerin hazin gönlü ve canlara tesir eden yakarışları için lütfunu bizimle beraber kıl ve muhafazanı bizden eksik etme ya Rabbi. Ya Rab, İslam ehline yardımcı ol. Düşmanın elini bizden uzak tut, günahımıza değil, candan ve gönülden gelen ahımıza bak, mücahitlerini telef ve düşman oklarına hedef etme, İslam'ı tehlikelerden uzak tut. Bunca senedir ettiğimiz duaları ve din uğruna yaptığımız savaşları boşa çıkarma, adımı kahrın ile perişan, yüzünü halkın içinde siyah etme, İslam topraklarını ayaklar altında çiğnetme, utanç içindeki insanların yaşadığı bir yer haline getirme. Ya Rabbi, bilirim ki İslam ehline lütufların çoktur. Bu lütuflarını bu savaşta da göster. Din yolunda şehit olunacaksa, bana da şehadet nasip et de ahirette mutlu bir yere ulaşayım. 1389 yılının haziranında, yağmurlu bir Kosova sabahında Sultan Murad-ı Hüdavendigar komutasındaki İslam ordusu sabah namazını kılıp savaş için vaziyet aldı. Osmanlı ordusunun sağ kanadında Şehzade Yıldırım Bayezid ve Gazi Evronos Bey, sol kanadında ise Şehzade Yakup Çelebi ve Anadolu beyliklerinin askerleri bulunuyordu. 
ordunun merkezinde Sultan Murad yer alıyordu. Merkez kuvvetlerinin önünde Yeniçeriler ve onların önünde de toplar vardı. Evranos Bey'in tavsiyesiyle ordunun sağ ve sol kanatlarının önüne Hamit oğullarından biner okçu konuşlandırılmıştı. İttifak ordusunun merkezinde Sırp despotu Lazar, sağ cenahta yeğeni ve damadı Brankovic, sol cenahta ise Bosna kralı Tvartko kuvvetleri vardı. Düşman kuvvetleri Sırp, Bosna, Macar, Eflak, Arnavut, Leh ve Çek kuvvetlerinden mürekkepti. İki taraf kuvvetlerinin sayısı kesin olarak bilinmiyor. Lakin Osmanlı kaynaklarının aktardığına göre ittifak ordusu Osmanlı ordusundan birkaç kat fazlaydı. Muharebe Sırp toplarının ateşlenmesiyle başladı. Evronos Bey'in talimatıyla yerleştirilen okçulara ileri gitme emri verildi. Türk yaylarının menzili Avrupa yaylarına nazaran fazla mesafe kat edebiliyordu. Bu sebeple ittifak ordusu aynı şekilde ok atışıyla karşılık veremiyordu. İttifak ordusu Merkez Süvari Birliği Türk okçularının üzerine doğru at sürerek karşılık verdi. Bu süvari hücumu Osmanlı merkezi ve sağ kanadı tarafından durduruldu. Sırp süvarileri çok sayıda kayıp verdi. Fakat Osmanlı sol kanadına yapılan saldırı başarılı olmuş, ittifak ordusu sağ kanadı Osmanlı ordusunun sol kanadını kamplara kadar geriye itmişti. Şehzade Yakup Çelebi komutasındaki Anadolu birliklerinin yardıma ihtiyacı vardı. Zira sol kanat neredeyse dağılmak ve geri çekilmek üzereydi. Yüksek bir tepeye çıkıp bu vaziyeti gören Murad-ı Hüdavendikar, oğlu Şehzade Yıldırım Bayezid'e haber göndererek kardeşi Yakup Çelebi'nin yardımına koşmasını emretti. Fakat bunu yapabilmek gayet müşküldü. Zira cepheyi baştan başa yarıp sol cenaha geçebilmek gerekiyordu ki bu da oldukça tehlikeliydi. Fakat tarihin tanıdığı en cesur insanlardan olan Bayezid, sağ cenah komutasını Evronos Bey'e bırakarak emrindeki suvarileriyle 20 bin kişilik boşnak askeri kuvvetlerini kıra kıra harp sahasının ortasından geçip sol cenahın imdadına yetişmişti. Anadolu neferleri Şehzade Bayezid'in yıldırım hızıyla önlerindeki düşmana çarptığını görünce kırılmış olan cesaretini yeniden toplamış ve topyekün hücum ederek paniğe kapılmış olan küffar ordusunu ezmeye başlamışlardı. Bu vaziyeti çıktığı tepeden seyreden Murad-ı Hüdavendigar, oğluyla gurur duymuş bir şekilde paşalarına hitaben bu çocuğa yıldırım lakabını boş yere takmamışlar demişti. Yıldırım Bayezid'in ani bir şekilde gerçekleştirdiği bu hücum hem savaşın hem de Osmanlı'nın kaderini değiştirmişti. Bayezid'in yardımıyla cuşa gelen askerler sol kanattaki düşmanı püskürtüp kaçırmayı başarmıştı. Bu ricatın üzerine ittifak ordusunun sol kanadındaki Bosnalı askerler de savaş meydanından çekilmeye başladılar. Yakup Çelebi, Anadolu neferleri ile birlikte kaçmakta olan düşmanı takip ederken Yıldırım Bayezid ve süvarileri merkeze yardıma koşmuş ve yalnız kalan Lazar'ın süvari ordusunu kıskaca almışlardı. Vaziyetin bozgun olduğunu anlayan ittifak kuvvetlerinin diğer askerleri ise Lazar'ın yardımına koşmayarak meydanı terk ettiler. Osmanlı merkezinde kıskaca alınan Sırp askerleri Osmanlı askerlerince imha edildi. 
Kosova Meydan Muharebesi tam 8 saat sürmüş ve çok kanlı ve çetin bir mücadele olmuştu. Savaşın neticesi kesin bir Osmanlı zaferiydi. Sultan bir yandan zaferini düşünürken diğer yandan yitirdiği askerlerine bakıyor, yardım ediyor ve su veriyordu. Birden Kosova Meydanı'nın ortasında bir Sırp askerinin feryadı duyuldu. Padişahın yanına gitmek isteyen bu kişi Miloš Obilić adında bir Sırp soylusuydu. Kendisinin Müslüman olmak istediğini ve sultanı tebrik etmek istediğini söyledi. Murad-ı Hüdavendikar askerlerine işaret ederek yanına gelmesine müsaade etti. Bağışlayıcı gözlerle ve insani duygularla Miloş'a bakan Sultan Murad birden şaşırdı. Miloş ani bir hareketle kıyafetinin arasından çıkardığı hançeri Murad Han'ın göğsüne sakladı. Bu hareketi gören Sultan'ın hassa askerleri Miloş Obilic'i oracıkta parçaladılar. Hemen yaralandığı yere çadır kuruldu. Sultan Murad-ı Hüdavendigar son nefeslerini verirken oğlu Yıldırım Bayezid'in ağladığını görünce ''Zaman ağlayacak zaman değildir oğul. Allah'tan şehitlik istemiştim. Yüce Yaradan duamı kabul buyurdu. Yerim senindir. Müslümanları perişan etme. Onlara adaletini, cömertliğini göster. Padişahlığın sermayesi adalettir. Saltanat rahat değildir. Dünyada bir güzel nam bırakmaya gayret et. Yaptıkların şanına layık olsun. Ardından yanındaki paşalarına ve askerlerine dönüp Osmanlı tarihinde gelecek bütün devlet adamlarının kulağına küpe olacak şu vasiyetini yaptı. Attan inmeye süz. Bu sözlerin ardından Osmanlı Devleti'nin 3. Padişahı Murad-ı Hüdavendigar ömrünü geçirdiği harp meydanlarında şehit olarak gözlerini yumdu. Allah kendisine rahmet etsin.